மந்திரங்களும் அவற்றின் மகத்தான சக்திகளும் என்ற தலைப்பில இன்றைய தினம் சிறப்பாக சிவ சிவ அன்பே சிவம் குழுவிலே உங்களோடு இணைந்து பயணிப்பதற்காக ஒரு அமைவு ஏற்பட்டதிலே பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பர்களே அன்பர்களே நம்முடைய முன்னோர்கள் எத்துணையோ பெரிய மிகப்பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் நன்கு ஆய்ந்து அறிந்து உணர்ந்து பின்னர் அதனை நல்ல வழிகளாக நெறிகளாக மலர்த்தி கொடுத்தார்கள் அந்த வகையில வேதங்களிலே நான்காவது பகுதியாக சொல்லப்பட்ட அதர்வண வேதம் என்று சொல்லக்கூடியது அதுல பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞங்களும் ஹோமங்களும் மந்திர உச்சாடனங்களும் இறைநிலையை எவ்வாறு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகின்ற வகையில சிறப்பாக செயல் காண்பது என்பதை அது அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் இதையெல்லாம் நாம பொருள் புரிந்து பின்பற்றி உயர்வு பெற முடிகிறதா என்று கேட்டா ஒரு வகையில கொஞ்சம் இல்லையே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னு சொன்னா இப்ப முறையாக வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களோ அல்லது ஒரு குருவோ மந்திர உச்சாடனங்களை சொல்லிக் கொடுத்து நெறிப்படுத்துவத ஏழு ஐம்பது அல்லது ஒன்பது அல்லது பதினோரு வயதுல ஒரு முறையான சடங்காகவே நிகழ்த்துவதற்கு நம்ம கல்ச்சர்ல அதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அது என்ன செயல்பாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உபநயனம் என்று சொல்லக்கூடிய காயத்ரி மந்திரம் என்பதை உபதேசிக்கிற ஒரு நிகழ்வு இந்த ஆவணி அவட்டத்திற்கு பூணூல் தடிக்கு தரிக்கின்ற பெருமக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப அந்த காயத்ரி மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடியது என்ன பொருள் அப்படின்னு கவனிச்சோம்னா காயானு திராயத்தை உச்சரிப்பவனை ரட்சிப்பது என்ற பொருளிலே வருகிறது இதுதான் அதனுடைய பொருள் காயத்ரி என்று சொன்னால் யார் ஒருவர் அதனை உச்சரிக்கின்றார்களோ அவர்களை அது காக்கும் வழி நடத்தும் ஆனால் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் வெறும் சடங்காகவே மாற்றிவிட்டு செயலை மட்டும் நிகழ்த்தி மனம் அதிலே பற்றுக்கொள்ளாமல் மனதனை மனதனை மனோசக்தியை அதுல கொஞ்சம் கூட பிரயோகிக்காம இந்த பூஜையை பண்ணா இந்த ஹோமத்தை பண்ணா இந்த விஷயம் நடந்துடும் நம்பக்கூடிய நிலையை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இப்ப எழுத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டா உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு இருக்கு மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்கு உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் இந்த உயிரெழுத்துக்கள்ன்றது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் உயிராற்றலை வைப்ரேட் பண்ணி இயக்கக்கூடிய நம்ம உயிர் சக்தி இருக்கு பாருங்க இந்த உயிரை இயக்கக்கூடியது அப்ப அந்த சக்தி உயிரெழுத்துக்களுக்கு தான் இருக்குன்னு தமிழ்ல புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க முறையே ஆ உ ஏ ஓ என்ற எழுத்துக்கள்லாம் நாவிலிருந்தும் கண்டத்திலிருந்தும் மார்பிலிருந்தும் நாபி கமலத்திலிருந்தும் அடிவயிற்றிலிருந்தும் எழும்பக்கூடியது இப்ப அந்த வகையில ஓ என்ற எழுத்து மட்டுமே உயிரெழுத்துக்கள்ல மூலாதாரத்திலிருந்து நம்முடைய சக்தியை குண்டலி சக்தியை எழுப்பக்கூடியது என்று புரிந்து பின்பற்றுகின்ற ஞானம் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது ஆகையினாலே தான் அது பஞ்சாட்சர மந்திரமாக இருக்கட்டும் பஞ்சாட்சர மந்திரம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவாய நம இது பஞ்சாட்சர மந்திரம் 
அதேபோல சடாட்சர மந்திரம் என்றால் ஓம் சரவண பவாய என்று சொல்லக்கூடும் அல்லது ஓம் நமோ நாராயணாய என்று சொல்வதாக இருக்கட்டும் அல்லது ஸ்ரீராம ஜெயம் என்று சொல்வதாக இருக்கட்டும் அல்லது ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராம ஓம் என்று சொல்லப்பட்டதாக இருக்கட்டும் இப்படி ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையை பிரணவத்துடன் இணைத்து சொல்லுகிற போது அதனுடைய ஆற்றல் மேம்படுகிறது என்ற பேருண்மை உள்ளமைத்து அந்த வார்த்தை சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு அந்த பொருளை உணர்ந்து சொல்லுகிற போது வெற்றி பெறலாம் என்று காட்டியதுதான் மந்திர உச்சாடனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆனா நாம பலர் எப்படி மந்திரம் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா பிரணவத்துக்கே முதல்ல அதுக்கு அதுல அந்த முக்கியமான இணைப்பு என்ன ஓம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரணவம் இந்த பிரணவத்துக்கே விளக்கம் தெரியாமதான் நாம பிரணவத்தோடு இணைத்து மந்திரங்களை சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதையே மந்திரங்களை சொல்றமே அந்த மந்திரங்களுடைய பொருளை புரிஞ்சு அதை உணர்ந்து சொல்றமான்னு கேட்டா அதையும் காலையில குளிச்சுட்டு வந்து பூஜை பண்ண வேண்டிய அவசரத்துக்கு ஒரு ஈர துண்டை கட்டிக்கிட்டு பூஜைக்கு முன்னாடி போய் நின்று அந்த பாடல்களை வழக்கமா சொல்லக்கூடிய ஒரு சிவபுராணமாக இருக்கட்டும் அல்லது கந்தர் அனுபூதியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதோ ஒரு பாடலை ரொம்ப மெக்கானிக்கலா சொல்லிட்டு போறதுதான் இன்னைக்கு மந்திர வழிபாடாக புரிந்திருக்கிறார் ஏன் இதனை இன்றைக்கு இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் முறையான மந்திர பயிற்சியை கற்றுத்தருகின்ற வயதை சொன்னேன் ஏழு ஒன்பது பதினோரு வயதுல தான் காயத்ரி மந்திர உபதேசம் பண்றதுன்னு வரையறை செய்து வைத்தார்கள் பெரியவர்கள் என்ன காரணம்னு யோசிக்கணும் அதுக்கு பேர் உபநயனம்னு பேரு The secondary I has given in that occasion. Then, what do you think about the question? What is the first I which has given to me? What do you think about the first I which has given to me? I am saying that the two eyes are called. The Gayathiri Mandara is called the two eyes. The first eyes are called the two eyes. The first eyes are called the two eyes. The second eyes are called the two eyes. அப்ப அதனால்தான் அதை உபநயனம்னு சொன்னாங்க நம்ம அதை பூணூல் கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு சடங்கு ஆக்கிட்டோம் அது அப்ப பண்ண முடியலையா ஒரு சேர கல்யாணத்தை போய் வச்சு காலையில ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி உபநயன பூணூல் அணிவித்தலையும் தாலி அணிவித்தலையும் மூர்த்தத்தையும் அப்படின்னு வைக்க பாக்குறோம் எனவே நாம என்ன புரிஞ்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப சொன்ன ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற மந்திரம் சொல்லப்பட்டது இந்த பெரிய உபதேசமாக ஒரு மகா பெரியவருக்கு நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க துவைதம் சிஷ்டா துவைதம் அதுல இந்த ராமானுஜர் என்று அவங்களுக்கு வந்து இந்த மந்திரம் வந்து காதல மெல்ல சொல்லப்பட்டு உபதேசமாக கொடுக்கப்பட்டு இதை நீ யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது இதை நீ அப்படி சொல்லிட்டா அவன் தலை வெடிச்சு சதறிடும் அப்படின்னு சொல்லிடுற ஆனா அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணாய எனும் நாமம் என்ற வரிகளை பாடி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரத்துல ஏறி நின்று வாங்க என் தலை வெடிச்சாலும் போட்டோம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மந்திரத்தை நான் சொல்லித்தருகிறேன் என்று சொன்னார் என்று பார்க்கிற போது அப்ப இந்த மந்திரங்கள்ல என்ன ஒரு உட்கருத்தை உள்ள வச்சிருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுதான் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் இருக்கு உதாரணமா இப்ப விநாயகருக்காக ஒரு மந்திரம் ஓம் கிளவுன் கம் கணபதையே துவம் விபூதி சித்தி வர வரத சர்வ ஜனமே வசமான ஸ்வாகா இது என்னன்னா சர்வ ஜனமே வசமான ஸ்வாகா அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஆற்றலை தருகின்றது அதுல சொல்லப்பட்ட அந்த ஓம் கிளவுங் கம் கணபதையே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து வைப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்ப இந்த வைப்ரேஷன கொடுக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களை புரிந்து அந்த மந்திரத்துல அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் சிறப்பு வேற ஒன்றும் ஆகையினால 
ஓம் கிளவுங் கம் கணபதியே துவம் விபூதி உன்னுடைய அனுபவம் எனக்கு சித்தி கட்டும் எதுல துவம் விபூதி சித்தி வர வரத சர்வ ஜனமே வசமான உன்னுடைய ஆற்றலினாலே உன்னுடைய அருளினாலே எல்லா சர்வ ஜனமும் எனக்கு ஈர்க்கப்படட்டும் என்று சொல்லுகின்ற நிலை இப்ப இதை ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கும் எத்தனையோ மந்திரங்கள் இருக்கு ஒரு சில ரெண்டு மந்திரங்களை மட்டும் உங்களுக்கு அடையாளத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ல வர்றேன் ஏன்னு சொன்னா நாம ரொம்ப மெக்கானிக்கலா மந்திரம் சொல்லும் போது அதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை கொஞ்சம் கூட பயனே இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நாம் வேற ஒன்றும் அப்ப இதுல அந்த ஓம் என்பது தான் அங்க உள்ள அது அக்ஷரங்கள பீஜாட்சரம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப விதை போல ஆற்றலை உள்ளடக்கிய மந்திரங்களை பீஜாட்சரங்கள் என்று சொன்னார்கள் பீஜம் என்றால் அந்த பெருமைக்குரியது அப்ப அதனால்தான் இங்க இந்த மந்திரத்தை பிரணவத்தோடு சொன்னது பொருள் புரிந்து சொன்ன போது திரும்ப திரும்ப சொல்லுகின்ற போது எதுவுமே என்ன பண்ணுதுன்னா புறமன நடுவனா அடிமம் நம்முடைய புறமனதிலிருந்து நினைக்கிறது செய்யறத விட நடுமனதுக்கு போனா இன்னும் பவர் ஜாஸ்தி அடிமனதுக்கு போனா இன்னும் பவர் ஜாஸ்தி கான்சியஸ் மைண்ட் சப் கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்ப சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் விநாயகர் எனக்கு அருள் புரிவார் நான் ஆற்றல் படுத்தப்படுகிறேன் எனக்கு அந்த ஆற்றல் கிடைக்கிறது என்று எண்ணி சொல்லுகிற போது அதுக்கு ஆற்றல் உண்டு என்பதைத்தான் மனோசக்தியின் தொடர்பாக இதையெல்லாம் நமக்கு அமைத்து கொடுத்தாக போயிடும் வேற ஒன்றும் புரியுதா இப்ப அதே மாதிரி இன்னொரு மந்திரம் சொல்றேன் ஓம் நமோ ஹேரம்ப ஹேரம்ப கணபதி மத்த மோதித்த மதையானை பொருந்துகிறவனை மம சர்வ சங்கஷ்டம் என்னுடைய எல்லா கஷ்டங்களும் நிவாரைய நிவாரைய பாருங்க இதுலயும் ஓம் என்பதை கொடுத்திருக்காங்க அப்ப அது பஞ்சாட்சரமாக இருக்கட்டும் சடாட்சரமாக இருக்கட்டும் ஓங்காரத்தை இணைத்து தானே கொடுத்தார்கள் எனவே ஓம் நமோ ஹேரம்ப மத மோதித்த மாம சர்வ சங்கஷ்டம் எல்லா கஷ்டங்களும் நிவாரைய நிவாரைய என்பதை இறை நம்பிக்கையோடு திரும்ப 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 சொல்லுகின்ற போது ஒன்று நாம் இணைகிறது அந்த ஆன்மீகத்தியோடு ஒன்றே நிலையில இணைகிற அனுபவம் அங்கே முதல் ரெண்டாவது அது என்ன காப்பாத்திக்கிட்டு வழி நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்குன்ற நம்பிக்கை அங்க முதல்ல முழுமையா எடுத்துக்கிட்டாக்கா இவனுடைய நம்பிக்கை இவனை காக்கிறது அது பைபிள்ல சொல்லப்படுது உன்னுடைய நம்பிக்கை உன்னை காத்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அது போல ஆனால் நாம என்ன பண்றோம்னு கேட்டா நூத்தி எட்டு தடவை சொல்ல சொன்னாங்கன்றதுதான் ஞாபகம் இருக்கும் அவசர அவசரமா நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லிட்டு நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லி இருக்கேன் பாத்து பாப்பான்னு சொல்லிட்டு டூட்டிக்கு ஓடிடுவான் போச்சா இப்ப நாம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்ன்றது நாம தான் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அதனால இது போல மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறது பாடல்களை எல்லாம் பாடுகிறது என்று சொன்னா வாய் விட்டு பாடுறதுன்னு ஒண்ணு உண்டு வாய் விட்டு பாடுறது தாண்டி அத மெல்ல முணு முணுத்தல் இன்னும் அது மனதுக்குள்ளேயே சொல்றது அதை விட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டா அது நாம சொல்லாத போதும் நமக்குள் ஒழித்து கொண்டிருத்தல் என்ற ஒரு பெருநிலை புரியுதுங்களா அதை நோக்கி தான் இப்ப பயணம் போகிறோம் அதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆகையினால தான் பெரியவங்க கவிகள்ல சொன்னாங்க சரியையிலே ஈசன் சடவடிவாகி நின்றான் கிரியையிலே மந்திர வடிவாகி கிட்டு அருகிருந்தான் பாருங்க கிரியை என்ற இரண்டாவது படி நிலையில கிட்டி அருகிருந்தான் ஊனமில்லா யோகம் இதில் பிறவில்லாத யோகம் செய்யறவங்களுக்கு குண்டல் யோகம் வாசி யோகம் இல்லையா ராஜயோகம் அது மாதிரி யோகம் செய்கிறவர்களுக்கு ஊனமில்லா யோகம் இதில் உள்ளொழியாகினானே ஞானம் என்ற இடத்துக்கு வரும்போது நானாயிருந்தே என்று பாடுகிறார் கண்ணுள்ள வள்ளலார் என்ற பெரியவர் இப்ப பாருங்க இது எத்தனாவது படியை பற்றி இப்ப சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் கிளாஸ் ரெண்டாவது படி தான் இந்த கிரி என்று சொல்லக்கூடிய மந்திர வழிபாடு என்பதாக வேற ஒன்றும் ஆகையினால இதனை பெரிய பாசுரங்களாக அமைத்து சொல்லப்படுவதும் உண்டு 
அது அதற்கும் முன்னிலை அது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு சிவபுராணமாக இருக்கணும் பூரா தத்துவங்களை அள்ளி தெளித்திருக்கிறார்கள் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிவபுராணத்தில் நான் கூட இந்த சிவபுராணமும் அதன் சிவதத்துவமும்னு சொல்லி என்னுடைய ஆன்மீக அறிவியல் யூடியூப் பேஜில் ஒரு டாபிக் போட்டிருக்கேன் அந்த அந்த ஒன்று மட்டுமே பேசியிருக்கேன் பாருங்கள் அதே போல ஔவையார் அருளிய விநாயக ரகவல் நாம எல்லாம் என்னன்னா சின்ன பிள்ளையில அறக்க பறக்க அத சொல்றதாக இருக்கும் சீத கலவ செந்தாமரை பூம்னு தொடங்கி அதை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகக்கூடிய ஒரு நிலைய பின்பற்றி இருப்போம் அது கூட இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நமக்கு சொல்லித்தர தெரியாத தலைமுறை எல்லாம் இப்ப வந்துருச்சு எனவே இது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போய் சேருதாங்கிறதே டவுட் தான் எனக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எது தெரியுதான்னு தெரியணும் இப்ப பிள்ளை வளர்த்துறவங்களுக்கு ஆகையினாலே ஒரு கந்தர் அனுபூதி அருணகிரிநாதர் எழுதிய கந்தர் அனுபூதியாக இருக்கட்டும் சிவராணமாக இருக்கட்டும் அல்லது கந்தர் சஷ்டி கவசமாக இருக்கட்டும் அல்லது விநாயகர கோலாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அதன் உள்ளே அடக்கமாக நமக்கு அமைத்து தரப்பட்ட அதனுடைய பொருளை எல்லாம் புரிஞ்சு நாம சொல்லுகிற போது அந்த பொருள் என்னவாக நமக்கு வழிநடத்தி செல்கிறார்களோ அந்த இடத்துக்கு நாம போய் அச்சீவ் பண்ணிட முடியுங்கிறது தான் இந்த பாசுரங்களை எல்லாம் நாம சொல்றதுல உள்ள சிறப்பு இது ஏதோ நானா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இதுக்கு ஆதாரம் எங்க இருந்து கொடுக்குறேன்னா அதே சிவபுராணத்திலேயே சொல்றாங்க பாருங்க கடைசி வரியில நம்மை பார்த்து சொல்றாங்க உங்களை பார்த்து சொல்றாங்க அன்பரே சொல்லிய சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவர் ஏப்பா மந்திரமெல்லாம் சொல்றிய பாட்டெல்லாம் பாடுறியே ஏதாவது புரிஞ்சு பாடுறியா இல்ல சம்பிரதாயத்துக்கு படிச்சுட்டு ஓடிட்டு இருக்கியான்னு கேக்குறாங்க சொல்லியே சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவர் செல்லுவர் செவ்வரத்தினுடைய நீங்க அந்த இடத்துக்கு போயிடுவீங்கன்றாங்க உண்மைதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் சிறிய மந்திரம் ஒரு சொல் மந்திரம் எடுத்து கொண்டதும் உண்டு அல்லது ஒரு பெரிய பாராகிராஃபியை அன்றாடம் படிக்கிறதாக எடுத்து கொண்டதும் உண்டு அந்த வயதுல இருபது வயதுக்கு முன்னதாக ஆனால் அந்த ரெண்டு என்னை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அங்க சேர்த்ததுங்கிறது தான் உண்மை அப்ப நாம எவ்வளவு புரிஞ்சு பின்பற்றினோம்ங்கிறது தான் கேள்வி ஆகையினால அன்பர்களே இந்த ஓம் என்ற பிரணவத்தினுடைய சிறப்பு சொன்னேன் இல்லையா மூலாதாரத்திலிருந்து வைப்ரேட் பண்ணி குண்டலின சக்தி எழுப்பக்கூடியதுன்னு அத அப்ப ஆறு ஆதாரங்களை கடந்து மேல கொண்டு வர்றதுக்குரிய ஓங்காரத்துல அதனுடைய எஃபெக்ட் இருக்குது ஓங்கிறது நம்மை பொறுத்த வரையில ஓ என்ற எழுத்து இம் என்ற எழுத்துன்னு சொல்றோம் அப்ப அத பிரணவம்னு சொல்றோம் ஓம்னு சொல்றோம் ஓம்ன்றதுல ஓ என்பதை கழிச்சுட்டா என்ன மிச்சம் இருக்கும் நீங்க சொல்லுவீங்க இம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இம் என்ற ஒற்று தனித்து ஒலிக்காது இலக்கண விதிகளின்படி பார்த்தா இம் என்ற ஒற்று தனித்து ஒலிக்காது அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப என்னன்னு கேட்டா ஓ என்ற ஒலி எங்க முடியுது அப்ப இம் என்பது ஒலியின் முடிவை சுட்டி காட்டுகின்ற ரகசி அதனால்தான் பிரணவத்துக்கு விளக்கம் தெரியலன்னு பிரம்மனை தலையில கொட்டி ஜெயில போ தேவர்களை எல்லாம் ஜெயில போட்டதாக கந்த புராணத்துல வந்து அந்த கந்த புராணத்தை நாம படிச்சுட்டு வருஷ வருஷம் சூரசம்காரமும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் வருஷ வருஷமும் அந்த சூரம் வந்துகிட்டு தான் இருக்கா சூரசம்காரமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நாமளும் போய் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா அத பொருள் புரிஞ்சு இங்க பின்பற்றி இருக்கமா அப்படின்ற கேள்வி கேட்கும் போது ஆதாரங்களை கடந்து குண்டலின் சக்தி எழுப்புகின்ற அனுபவத்தை தருகின்ற அந்த மந்திரத்தினுடைய பவர புரிஞ்சு சொல்லலன்னா பயனில்லைன்னு முடிச்சுக்கோமே இப்பத்திக்கு புரியுதுங்களா வேற ஒண்ணு இல்லை அதனால்தான் ஆதிசங்கரர் என்ற பெரியவங்களை உங்களுக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஆதிசங்கரர் எப்படி ராமானுஜர் மதுவாச்சாரியார் போல் அந்த காலகட்டத்தில் சமுதாயத்திற்கு இறை பேருண்மைகளை கொடுத்தவங்க அதுல சுத்த அத்வைதம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்வைத ஞானத்தை கொடுத்தது ஆதிசங்கரருடைய ஒரு தனிச்சிறப்பு அப்படி சுத்த அத்வைதத்தை சொல்லி கொடுத்த ஆதிசங்கரரும் கூட இறங்கி வந்து நமக்காக என்ன பண்றாரு அறு சமயங்கள்னு கொடுக்கிறாரு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நான் அறு சமயம்னு ஒரு தலைப்பு பேசியிருக்கேன் யூடியூப்ல ஆன்மீக அறிவியல்ல கேட்டு பாருங்க அவ்வளவு அழகா இறை தத்துவத்தை அதுல நாம புரிஞ்சுக்க முடியும் 
அந்த வகையில தான் அவர் இறங்கி வந்து என்ன பண்றாரு லலிதா சகசிரநாமம் எழுதுறார் லலிதா சகசிரநாமம் சொல்லிட்டு அதுல உள்ள எழுத்துக்களும் வார்த்தைகளும் நான் பாடலேன்னு சொல்றாருங்க அவர் தான் எழுதினாரு ஆனா அவர் நான் பாடலேங்கிறார் என்ன காரணம்னா அந்த நிலையில இருந்து சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகள் அதே போலதான் மகிஷாசுர மர்தனி சோத்திரம் இப்ப இதெல்லாம் சொல்லுகிற போது பாடுகிற போது அது ஏற்கனவே உச்சாரணம் பண்ணப்பட்டு 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 பல காலமும் பலரால அது உச்சரிக்கப்பட்டதுனால அதற்கு ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டு போகுது அப்ப லலிதா சகசிரநாமத்துக்கு ஒரு பவர் உண்டு அது குண்டலினி சக்தியை எழுப்ப முடியும் அதனாலதான் பெண்களுக்கு அதை தவிர்த்தாங்க அது வேற விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இப்ப ஒரு வகையில நம்முடைய மகரிஷி அவர்கள் என்ன பண்றாங்க வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்லு இது ஒரு மந்திரம் தான் வாழ்க வளமுடன் என்று நாம் சொல்லுகிற போது இந்த ழா என்ற உச்சரிப்பு பிற மொழிகளிலே இல்லாத தனிச்சிறம் நாக்க மடக்கி மேலெண்ணத்துல படும்படியாக வாழ்க என்று சொல்லுகிற அப்ப அது நம்முடைய கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதோர மத்திமத்தில் உண்ணாக்கு மேலேறி ஒன் பொதுமை மெத்த உண்டுன்னு பாடியிருக்காங்க அதுபடி நம்முடைய உண்ணாக்கிற்கு ஒரு அங்குல மேல உள்ள பினியல் கிளாண்ட்ல வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்துதுங்கிறது தான் சயின்ஸும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மை அப்ப அதனால என்னன்னா குட் மார்னிங் சொல்ற மாதிரி வாழ்வளமுடன் அப்படி சொல்லக்கூடாது உணர்ந்து கரம் குவித்து வாழ்க வளமுடன் என்று உணர்ந்து சொல்லுகிற போது அந்த நகர ஒலி நம்முடைய அண்ணாக்கிற்கு மேலே உள்ள கிளாண்ட வைப்ரேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால சிறப்புன்னு வேதாதிரி மகரிஷியும் கொடுத்துருக்காங்க ஆகையினால அன்பர்களே அந்த அருட்காப்பாக இருக்கட்டும் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாக மேட்டும்னு நம்மை சுற்றி மானசீகமான ஒளிவட்டமாக அதை அமைத்து கொள்வது அதை கூட ஒரு ஜோபியில சொல்லன்னா கோல்கேட் பாதுகாப்பு வளையம் பெற்றிடுவேன்னு விளம்பரம் போடுறேன் டிவியில ஏன்னா நான் போய் கேட்கும் போது பேஸ்ட் வாங்கும் போது எங்கேயும் அந்த வளையம்னு கேட்க மாட்டோம் அது ஒரு மானச ப்ரொடக்ஷன்றது புரிஞ்சுக்கணும் அதே போலத்தான் இப்ப வேற ஒன்றும் இல்லை ஆகினால் நண்பர்களே இந்த பேருண்மையை நாம் உணர்ந்து புரிந்து கொள்வதற்கு நாம நம்மை வழிநடத்தி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை அப்ப சங்கல்பம் சொல்லுகிறோம் அதனை மூன்று முறை சொல்லுகிறோம் ஒரு முறைக்கு மூன்று முறை சொல்லுகிறோம் அப்ப அது அடிமனதுக்கு போகுது அது செயலாக்கம் காண்கிறது இதைத்தான் வாழ்த்தும் பயனும் என்ற தலைப்பில வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் நமக்காக விளக்குகின்றார்கள் என்று சொல்லுவார் ஏன்னு சொன்னா மந்திரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா உச்சரித்தல் மந்திரம் சொல்றது அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஜபம் அப்படின்னு பேர் ஆனா இந்த ஜபம் என்ற ஜபித்தல் என்ற மந்திரம் சொல்றது என்பது எங்க கொண்டு போய் விடணும் அப்படின்னு கேட்டா அஜபா என்ற நிலைமைக்கு இட்டு செல்லும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் அததான் வெட்டாத சக்கரம் பேசாத மந்திரம்னு சொன்னாங்க வெட்டாத சக்கரம் பேசாத மந்திரம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் கேட்கிறேன் அப்ப வெட்டாத சக்கரம்ன்றது நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதாரங்களை குறிக்கும் அதே போல பேசாத மந்திரம்ங்கிறது அதுதான் மௌனத்தை குறிக்கும் இப்ப இடையே பிரணவத்துல ஓ என்ற ஒலியை கழித்து விட்டால் இருப்பு அங்க எதை குறிக்கிறது அந்த மௌனத்தை சுட்டுகிறது என்று பார்த்தோம் எனவே இது நம்ம சொல்ல சொல்ல அது எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குன்னா நிலை பேர் மௌனம்ன்ற இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் நாம சொல்லாத போதும் அது நமக்குள்ள ஒலித்து கொண்டிருக்கும் என்ற ஒரு பெரிய நிலை ஆகையினாலதான் அவையாரும் கூட மோனம் என்பது ஞான வரம்புன்னு இப்ப நான் பல இடங்கள்ல இருந்து கொட்டேஷன் எடுத்து இதுக்கு உங்களுக்கு ஆதாரமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப யாரு என்ன சொல்றாங்க மோனம் என்பது ஞான வரம்பு அப்படிங்கிறாங்க 
ஞானம்னா என்கொயரிங்கு வேற ஒன்றும் இல்லை வாட் இஸ் வாட் எது என்ன ஏன் எப்படி எங்கிருந்து எதுவாக என்பது அதுதான் என்கொயரி ஞானம்ன்றது ஞானம் எங்க முடியுது அப்படின்னு அவையார் சொல்றாங்க மோனம் என்பது ஞான வரம்பு ஞானம் எங்க முடியுதோ என்கொயரியும் ஆராய்ச்சியும் எங்க முடிஞ்சு தெளிவு பிறக்கிறதோ அது அந்த இடத்துல மௌனம் இருக்கிறது எனவே நாம் எல்லாம் மந்திரங்களை சொல்லுகிற போது மந்திரங்களை சொல்லுவது ஒரு பிராக்டிஸா வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு காலம் பூரா சொல்லிட்டே இருக்கும் அன்பர்களே அது நம்ம எங்க இட்டு சொல்லும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுகிற போதுதான் அதன் மகத்தான சக்தி வெளிப்படும் என்பதுதான் இன்றைய தலைப்பு வேற ஒன்று அப்ப நாம எப்படி சொல்லணும்னா சொல்லாத இடத்துக்கு போகணும் ஜபித்தல் ஜபம் செய்தல் சொல்லுதல் உச்சரித்தல் அஜபா என்ற இடத்துக்கு போகணும் அஜபான்னா ஜபம் இல்லாத நிலை பேருண்மை பெரு மௌனம் என்பது அப்ப அதைத்தான் அவ்வையாறு மௌனம் என்பது ஞான வரம்புனாங்க நாம கூட பேச்சுல சொல்லுவோம்ல மௌனம் கலகநாஸ்தின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னு சொன்னா ஒரு பிரச்சனைய பேசி ரகல வர்றதை விட பேசாம விட்டுட்டா பிரச்சனை எல்லாம் போகுன்றத சொல்லாம சொல்லியிருக்காங்க அதனால்தான் பட்டினத்தார் கூட என்ன பண்றார் ஒரு இடத்துல ஓங்காரம் கெட்டதடி உள்ளதெல்லாம் போச்சுதடி ஆங்காரம் கெட்டதடி அப்படின்னு பாடுறார் புரியுதுங்களா ஓங்காரம் கெட்ட இடத்து என்று போடும் என்ன அர்த்தம் ஓங்காரம் எங்க கெட்டு போகுதோ அப்படின்னா ஓங்காரம் என்பது ஒலிப்பது சொல்லுகின்ற நிலை அப்ப ஓங்காரம் எங்க சொல்லப்படுகிறதோ ஒலிக்கப்படுகிறதோ அந்த ஒலியின் நிலையாக வைப்ரேஷன் கடந்து ஒலிக்காத நிலையாகிய அச்சபா மந்திரத்துக்கு போறது தான் சும்மா இருன்னு பெரியவங்கள்லாம் சூட்சமா சொன்னாங்க இதை சூட்சம பிரணவம்னே பகவான் ரமண மகரிஷி குறிப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க நண்பர்களே அப்ப மந்திரத்தினுடைய உச்சகட்டம் எங்க போகுதுன்றத உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு நல்ல முறையில எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் தயவு பண்ணி மந்திரம் சொல்றவங்க நான் நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்றேன் சொல்லக்கூடியவங்க இந்த மூணு விஷயங்களை பின்பற்றணும் ஒன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சு சொல்லுங்க ரெண்டாவது அந்த ஃபீல் பண்ணி உணர்வோட சொல்லுங்க வைப்ரேஷனோட மூன்றாவது உங்களுடைய நம்பிக்கை எங்க உங்களை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும்னா மௌனத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்ப அளப்பரிய ஆற்றல் உங்களுக்குள் நீங்கள் பெற முடியும் என்பதை சுட்டி காட்டதான் சும்மா இரு சொல்லற எந்தலுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலனே என்று கந்தர் அனுபூதிகள் அருணகிரின ஆதரவும் இந்த சும்மா இருக்கிறத பத்தி பேசியிருக்காரு இப்ப சொல்லுவது ஜபம் உச்சரிப்பது மந்திரம் சொல்லாத இடம் எது அந்த இடம் புரியுதுங்களா இப்ப ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ரெண்டு விஷயங்களை கொடுத்தாங்க அது எனக்கு வெற்றியை கொடுத்துன்னு சொன்ன ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒன்று முறையாத பருவத்துல ஒரு ரொம்ப ஒரு கடவுள்னா ஃபெய்த் எடுத்துக்கோடான்னு சொன்னால் பயத்தோடு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வயதில் உனக்கு மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி கேரளா ஆனந்தாசிரமம் ராம்தாஸ் சுவாமிகள் சொன்ன மந்திரம் அது என்னென்னா ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராம ஓம் இதை நீ உனக்குள்ள ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராம ஓம் ஓம் ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராம ஓம் இதை சொல்லிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு இத இத்தனை கோடி தடவை ஜெபிச்சவங்களுக்கு ராமர் பிரத்யக்ஷமாவார்னு அவரு அந்த சாமிகள் சொல்லியிருக்கார் இப்ப நான் அதை சொல்லி கொடுத்த பின்னால சொல்லிக்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்ச வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல எனக்கு அங்க ராமர் தெரியல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ராமர் ஜெயிச்சாரா தோத்தான்ற கேள்வி எனக்கு வரல ஆனா நான் அந்த மந்திரத்தை சொல்றதை விட்டுட்டா கூட அது எனக்குள்ள ஒலிக்க ஆரம்பிச்சது அப்ப அது எங்க கூப்பிட்டுக்கிட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஓங்காரமும் அந்த வைப்ரேஷனும் அந்த மனோசக்தியும் அந்த நம்பிக்கையும் சேர்ந்து அது என்னுள் இயல்பாக அதுவே ஒலித்து கொண்டிருத்தல் அதுக்கு பேரு அண்டர்லைன் பண்ணி குறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்புரித்தல் என்ற நிலைக்கு இட்டு சென்றது அது என்னன்னு கேட்டா நாம சொல்லலாலும் அது நமக்குள்ள திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு இப்ப அந்த ஸ்புரித்தல் தாண்டி நம்ம என்ன எதுவாகணும்னா அதை சும்மா இரு என்ற இடத்துக்கு போகும் ஏன்னு சொன்னா இது எல்லாமே ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் முதல்லயே சொல்லிட்டேன் ஆனா அந்த அலையக்கம் என்பது ஃபீல்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் தமிழ்ல சொன்னா அலையக்கம் என்பது 
குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்டவாறு பிரிக்கக்கூடியது இப்ப இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் இந்த அலைவேகத்துல கேளுங்க இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் இந்த அலைவேகத்துல கேளுங்கன்னு பிரிச்சு சொல்றாங்க இல்லையா இத்தனை பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அலைவரிசையில் கேளுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அது போல மந்திரங்களை சொல்லுவதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவேகங்கள் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அந்த அலைவேகத்தையும் கடந்து நாம என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அலை இல்லாத நிலைக்கு போகணும் அதுக்குதான் சும்மா இரு அதுக்குதான் மோனம் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு அதைத்தான் பேச அனுபூதி வெட்டாத சக்கரம் என்றெல்லாம் சொன்னது அதை கூட வள்ளலார் கூட அழகா சொல்றாரு பாருங்க நாதமும் கடந்து நின்று நிறைந்து அங்க நிறைவு வரைக்கும் போகணும் கடைசி வரைக்கும் நாதமும் நாதம்னா வந்துடும் புரியுதா சரி நாதமும் கடந்து நின்று மர நிறைந்து நான் தானாய் நான் தானாய் அந்த பொருளாக நான் மாறுகிற போது நான் தானாய் மௌன ராஜ்யத்தை பிடிப்பதும் என்னாலோ அப்படிங்கிறாங்க பேதையேன் அப்படிங்கிறாங்க நான் புரியாம இப்படியே மந்திரம் சொல்லிட்டு தெரியறனே அந்த மௌனம் என்ற இடத்துக்கு போய் நிக்கிறது உணர்ந்த இடம் எப்ப வருமோ தெரியலையேன்னு பாடியிருக்காங்க எனவேதான் நண்பர்களே அது அரை பெரும் ஜோதி அகவலாக கூட இருக்கட்டுமே ஒன்றும் தவறில்லை அதுவும் ஒரு பெரிய ஆற்றலுள்ள பொருளை பொதிந்த ஒரு சொல்லப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அருள் பெரும் ஜோதி அகவலும் கூட யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்கள அந்த பொருளாக கொண்டு வரும் சிவபுராணம் யார் படிக்கிறாங்களோ அதுல அந்த பொருளாக கொண்டு வரும் கந்தர் அனுபூதி எடுத்துக்கோ அவங்களே அதுல சும்மா எரு சொல்லற என்றதுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தில்லனேன்னு பாரார் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அப்படியே மறைஞ்சு போய் கிடக்கு சொல்ற இடம் கிடந்து சும்மா இருக்கிறதுன்ற இடம் தான் சுட்டப்பட்டு இருக்கிறது புரியாமலே மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறத விட புரிஞ்சு அந்த பெருநிலைக்கு போகணுங்கிறதை இந்த நேரத்துல வலியுறுத்தி அழுத்தம் திருத்தமா அடிக்கோடிட்டு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் பொறுப்பு இருக்கு புரியுதுங்களா ஆகையினால அதனாலதான் விநாயகர் அவர்ல கூட விநாயகருடைய முழு தத்துவத்தையும் அதுல விளக்கி இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா விநாயகர் வந்து வரி வடிவம் ஆஃப் பிரணவம் இந்த ஓங்காரம் போன்ற தோற்றம் துதிக்கோட சேர்த்து அப்ப ஓங்காரம் எதை சுட்டுது அப்படின்னு கேட்டா பிரணவ தேகம் என்று சொல்லக்கூடிய காந்த உடலை குறிக்கிறது அப்ப இந்த தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் சூக்கும உடல்னு சொல்றோம் காந்த உடல்ன்ற இடத்த காந்த ஃபீல்ட புரிய வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இறை வழிபாடு தான் விநாயகர் அப்ப பஞ்சபூத தத்துவம் அதுல அடங்கி இருக்கு ஓங்காரம் பிரணவத்தினுடைய தத்துவம் வரி வடிவம் அங்கே விநாயகர் இது எத்தனை பேர் புரிஞ்சு ஃபாலோ பண்றோம் விநாயகர் அவள் சொல்றவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல ஓம் நமோ ஹேரப்ப மத மோதி தமம சர்வ சங்கர்ஷம் நிவார நிவாரன்னு சொல்றவங்களும் புரிஞ்சு சொல்றாங்களான்னு தெரியல ஓம் விக்னே சுராய நமன் என்று சொன்னாலும் அது ஓம் என்று சொல்லும் போது ஆற்றல் மிகவும் நம என்று சொல்லும் போது ஆற்றல் சமநிலை கிடைக்கும் அதுலேயே அந்த வார்த்தைகள் இடையில மந்திரங்களை சொல்லி முன்னாடி ஓமும் பின்னாடி நமவும் ஏன் போட்டாங்கன்னா ஏத்தவும் தெரியணும் இறக்கவும் தெரியணும் அப்ப குண்டலி சக்தியை வைப்ரேட் பண்ணுதுன்னு குறிப்பிட்டனா இல்லையா இது தாங்க இதுல உள்ள பெரிய சிறப்பு இது ஒண்ணுமே தெரியாது அப்ப நான் சொல்ல சொன்னாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு காலம் போற அவசர அடியில சொல்லிட்டு போறத ஒரு வேலையா கடைபிடிக்கும் போது வெற்றி பெறுவதில்லை ஆனால் அதை பொருள் புரிந்து முழு நம்பிக்கையோடு விடாமல் உச்சரிக்கிற போது உச்சரிக்காத ஒரு நிலையாகிய அந்த பேசாத மந்திரம் வெட்டாத சக்கரம் பேசாத மந்திரம்னு இப்ப நான் கொஞ்சம் முந்தி சொன்னேன் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நம்மளை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகுது ஆகையினால அதைத்தான் அஜபா மந்திரம்னு சொன்னாங்க அதைத்தான் சூட்சம பிரணவம் நாங்க பிரணவம்னா சொல்றது மந்திரம் இது என்ன சூட்சம பிரணவம்னு சொன்னாங்க ஆகினாலே தான் அன்பர்களே இந்த பேசா பெருநிலைக்கு சென்று நம்மை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆற்றலை தரக்கூடிய அந்த இடம் தான் மந்திரம் சொல்லுவது பேசுவது உச்சரிப்பது ப்ராக்டிஸ் பண்றது ஃபாலோ பண்றது மந்திரம் பாட்டா படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது மந்திர வரிகளை சொல்லுவதாக இருக்கட்டும் அதை உச்சாரணம் பண்றதா இருக்கட்டும் அதை மர்மர் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள ஒலிச்சு 
அப்புறம் அப்சல்யூட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு கொண்டு போய் நிற்கும் போது நாம் அதனை சொல்லாத போதும் அது நம்ம முள் ஒலித்து அந்த ஒரு இயக்கத்தை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுருவங்க இப்போ பாருங்க இங்க என்ன விஷயத்த அந்த பொருள்ல உள்ள வச்சு அந்த மந்திரத்தை சொல்ல நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது நமக்கு தானா செயலுக்கு வருகின்ற ஒரு காரணமும் காரணமும் நிகழும் இதை பின்பற்றுகிறப்போ இப்படி பின்பற்றுகிறப்போ நாம் வெற்றி பெற்றவராக இருக்க முடியும் அப்ப அத்தகைய மந்திரங்கள் மகத்தான சக்தியை நம்ம இடத்துல அள்ளி கொடுக்கும் அதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை ஆனாலும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடவுள் எதை செய்தாலுமே ஏங்க இந்த மந்திரம் சொன்னா என்ன கிடைக்கும் நீங்க கணபதிக்கு ரெண்டு மந்திரம் சொன்னீங்க சார் அதை சொன்னா என்ன கிடைக்கும் இதை சொன்னா என்ன கிடைக்கும் வேற ஒரு மந்திரம் அவங்க சொன்னாங்க அதை சொன்னா என்ன கிடைக்கும்னு இப்ப நாம என்ன பண்ணிடுறோம்னா எதை சொன்னா என்ன கிடைக்கும்ன்ற ஒரு காசண்ட வெட்டிலே போயிடுறோம் அப்ப என்ன பண்ணிடுறோம் ஏதோ ஒன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அங்க கடவுள் கிட்ட போகும்போது நாம அப்சல்யூட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு போறது இல்லை போகாதனால நாம சொல்ற மந்திரம் எதுவும் நமக்கு ஜெயிக்கிறது இல்லை வெற்றி அடைகிறது இல்லை ஆகையினால் நண்பர்களே மந்திரம் என்பது சொல்லப்படுவது மந்திரம் என்பது வைப்ரேஷன் உள்ள விஜாசரங்களை உள்ளடக்கியது அதிலும் குறிப்பாக பிரணவம் என்று சொல்லக்கூடியது சூட்சமம் பிரணவம் என்று பகவான் ரமணராலே சொல்லப்பட்ட மௌனத்தைத்தான் அவர் இருந்து காட்டி உபதேசித்தார் அதைத்தான் அருணகிரிநாதரும் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே என்று சொன்னார் அதைத்தான் வெட்டாத சக்கரம் பேசாத மந்திரம் என்று சொன்னார்கள் எனவே அது வள்ளலார் சொன்னதாக இருக்கட்டும் பகவான் ரமணர் சொன்னதாக இருக்கட்டும் இப்படி எல்லா மகான்களுமே சொல்லுகின்ற இடம் கடந்து சொல்லாமல் அதுவாக நிற்றல் என்ற நிலைக்கு நம்ம இட்டு சென்றார்களே அந்த இடத்துக்கு நாம போகும்போது நாம வெற்றி பெற்றவர்களாக திகழ முடியும் நாம சொல்ற எல்லாமே மந்திரம் நாம சொல்ற எல்லாமே அது பவரோட வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மந்திரமே சொல்ல வேண்டாம் அந்த மோன நிலையில பயன் கருதாத ஒரு ஒரு இயக்கம் அது மந்திரங்களை சொல்லி சொல்லி அந்த மௌனத்துல நிலை பெற்ற போது அது என்ன பண்ணும்னா இங்க இவருக்கு என்ன வேணுமோ அத அதுவே எடுத்து அங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இதையெல்லாம் தான் யோகத்தினுடைய முடிவும் இதைத்தான் சொல்லுது வேற ஒண்ணு இல்லை இப்ப உதாரணமா இப்ப மந்திரங்களை பற்றி இது வரையில பேசணும் இல்லையா யோகமும் கூட என்ன பண்றாங்கன்னா நன்றாய் ஞானமும் கடந்து போய் நல்லிந்திரியமலாம் எடுத்து ஒன்றாய் கிடக்கும் அரும் பெரும் வாழ் உழப்பில் அதனை உணர்ந்து சென்று ஆங்கு இன்ப துன்பங்கள் சற்றும் களைந்து பசையற்றால் அன்றே அங்கே அப்போதே அதுவே வீடு வீடாமின அப்ப ஒரு வழிபாடு கிடக்கணும் மந்திர வழிபாடு கிடக்கணும் மௌனத்துக்கு போகணும் யோக இன்னலையும் பயிற்சிகளும் கடக்கும் ஆனா இப்ப விதவிதமா குருமார்கள் வந்து விதவிதமா யோகா சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த யோகா கிளாஸ் நடக்கிறதும் வேரியேஷன் விதவிதமா நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாரும் குருவாயிட்டாங்க ஆமா நிறைய குருமார்கள் வந்துட்டாங்க நிறைய யோகா கொடுக்குறாங்க ஒன்னு ரெண்டா புரியுதுங்களா பாசியோகம் இருக்கு கடையோகம் இருக்கு ரேசகம் பூரகம் கும்பகம் இருக்கு பிராணாயாமம் இருக்கு ராஜயோகம் இருக்கு குண்டல்ய யோகம் இருக்கு இன்னும் எத்தனையோ யோக முறைகள் இருக்கு இப்ப இதெல்லாமே என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு கமர்ஷியலைஸ்டு பிசினஸ் ஆகி போச்சு அப்ப உடனே வர்றவங்க என்ன கேட்கறாங்க இதை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அவர்கிட்ட போய் அதை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இப்ப அன்பர்களே இந்த என்ன பண்ணா என்ன கிடைக்கும்ன்றத பதில் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு அங்க எவ்வளவு பெருசு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து அங்க உள்ள நுழையும் போது ஒண்ணுமே நமக்கு கிடைக்காம போயிடும்ன்றது தான் உண்மை ஏன்னா அங்க அறிவினுடைய ஆராய்ச்சியும் வேணும் மனதனுடைய உணர் நிலையும் வேணும் அந்த உணர்நிலைக்கு வராம ஒன்றை வெறும் சடங்காக மட்டுமே நாம் பின்பற்றுகின்ற போது வெற்றி பெற முடிவதில்லை அப்ப அந்த முழுமை நிலையை மனம் எட்டுகின்ற அளவுக்கு நாம் அப்சல்யூட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு போறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது யோகாவிலையும் இருக்கு அதையும் பயிற்சியாவே கேட்டா நான் காலையில முக்கால் மணி நேரம் நைட்ல வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தியானம் பண்றேங்க யோகா பண்றேங்கன்னு சொல்றாருன்னு வைங்க நான் என்ன கேட்பேன்னா அப்ப இவ்வளவுதான் நீங்க யோகா பண்றீங்க அப்ப மற்ற நேரம் எல்லாம் பண்ணலன்னு நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்றேன் 
எப்போதும் யோக நிலையில் இருத்தல் ஒன்று உண்டு அதைத்தான் சகஜானந்தம் என்று நான் நூல் எழுதியிருக்கேன் அதையும் நீங்க எத்தனையோ பேர் வாங்கியிருக்கீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லைன்னாலும் நீங்க எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க அதுல முழுமையுமாக விளக்கி இருக்கிறேன் ஏன்னா நாம சொல்லுகின்ற மந்திரம் கடந்து நிற்றல் ஒன்னை சொல்லி காட்டினார்கள் அதே போல யோகாவலையும் நாம யோகம் பண்றதுங்கிற நிலை கடந்து நாம பண்ணாம அதுவாகி நிற்றல் இடத்த சொன்னாங்க எனவே அடைந்த முடிந்த பொருளை விளக்கியது தான் சுத்த அத்வைத ஞானம் நாம் அதுவானால் அது நம்முள் அதுவே சொல்லும் நாம் அதுவானால் அது அதுவே சொல்லும் என்ற ஒரு அழகான உண்மையை நாம் எட்டி நிற்கிற போது அந்த நிலை பேரு மௌனம் நம்மை காக்கக்கூடும் என்று கூறி இந்த இனிய மாலை போதிலே உங்களோடு ஒரு நல்ல அருமையான சிந்தனை விருந்து ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் ஒரு வழிபாட்டோட நின்றுறாங்களே வாங்க வாங்க சரியிலே ஈசன் சட வடிவாகி நின்றான் கிரியிலே மந்திர வடிவாகி கிட்டி அருகிருந்தான் ஊனமிலா யோகமதில் உள்ளொழியாகினானே ஞானமதில் நானாய் இருந்தே என்று சொன்ன கல்லு கண்ணுள்ள வள்ளலானுடைய வரிகளை நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லையா அப்ப சரியே என்ற ஒரு வழிபாடு கடக்கப்பட வேண்டியதே கிரிய என்ற மந்திர வழிபாடு கடக்கப்பட வேண்டியதே யோகம் என்ற மனோ வழிபாடும் கடக்கப்பட வேண்டியதே ஞானம் என்பது கடந்து தான் தானாய் நின்ற அந்த ராஜ்யத்தை பேதையே பிடிப்பதும் என்னாலோ என்று பாடியது போல நாம் விரைவில் அது என்னாலோ இல்லை நமக்கு அது சாத்தியமே முடியும் நீங்கள் இதுல எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க போஸ்டர்ல என்னுடைய செல் நம்பர் போட்டிருக்கு எப்ப வேணாலும் கூப்பிடுங்க நாம சந்திப்போம் சிந்திப்போம் என்று கூறி இந்த உரை நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் எனவே மந்திரங்கள் எல்லாம் பொருள் புரியாமல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போன ஒரு போ போக்கான விஷயங்கள் அல்ல போக்கு போற போக்குல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அல்ல ஆற்றலுக்கு நம்மை கொண்டு சென்று சேர்த்து நிலைப்படுத்தக்கூடிய பேருண்மைகள் என்று கூறி அந்த பேருண்மைகள் நம்மை பேராற்றல் நிலையிலே அமைக்கும் என்பதை உறுதியாக உங்களிடம் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் இந்த உரையினை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நன்றி வணக்கம் குருவே சரணம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப அற்புதம் இருக்கு <laughs> 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 எல்லாமே உண்மைங்க நீங்க சொல்றது அத்தனையும் உண்மை ஏன்னா ஏன் அனுமோகம் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால நீங்க சொன்னது அத்தனையும் உண்மைங்க அப்படிதாங்க என் நடக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க நல்லா விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க பண்ணுங்க நீங்க அர்ச்சனாவா நீங்க பேசலாம் உங்களோட சந்தேகங்கள் அர்ச்சனாமா நடராஜன் வசந்தா அம்மா நடராஜன் வசந்தா இருக்கீங்களா நாகஜோதி அம்மா நாகஜோதி அம்மா குமரேசன் ஐயா குமரேசன் ஐயா தங்களுடைய உரையின் உபதேசம் வந்து இது அனைவருக்கும் தெளிவு என்ற நிலையில தெரிந்தவர்கள் புரிந்தவர்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த அறியாத நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கூட மந்திரத்தினுடைய எண்ணங்களை மந்திரங்களை உச்சரிப்பதை விட எண்ணங்களால் அதை நாம் சூட்சும பிரணவமாக எண்ணிக்கு எப்பொழுது யோக நிலையிலிருந்து உண்மையில இந்த ஒரு பக்கம் வந்தாங்க எல்லாரும் வேணும் அது அற்புதமா உணர்த்தினீங்க அந்த நிலையும் அந்த ஜபம் என்ற இடமும் ஜபம் என்ற பக்குவமும் உங்களுடைய அனுபூதியமான ரகசியத்தை அற்புதமாக வெளிப்படுத்திய இந்த அறிவூட்டல் இந்த செரித்தல் இந்த ஞான பதிவுதாங்கயா என்றென்றும் உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிற சிவ பொருளாகவும் 
அருள் நெறி பொருளாகவுமே உங்களை பார்க்கறீங்க ரொம்ப நன்றிங்க சிறப்பா இருந்தது மெக்க மகிழ்ச்சி மெக்க மகிழ்ச்சி வாழ்கலாம் எம் கே எம் இருக்கீங்களா நீங்க பேசலாம் மேடம் மேடமா சேரான் தெரியல எம் கே எம் இந்திராணி அம்மா இந்திராணி அம்மா இருக்கீங்களா இருக்கங்க ஐயா ஐயாவோட சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சரிம்மா எந்த இடம் நல்லா இருந்தது அத சொல்லி சொல்லுங்க மந்திரம் சொல்லும் போது அந்த மந்திரம் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்குது சொன்னீங்களே எனக்கு அது ரொம்ப பதிவு குழுவுல போடுவோம் மழை பெஞ்சிருக்கு மந்திரமா இருந்தாலும் உணர்வுபூர்வமா சொல்லும் போது நம்ம சத்தமா சொல்ல தேவையில்லை இல்ல மனசுக்குள்ள சொல்ல தேவையில்லை மனப்பூர்வமா சொல்லணும் பொருள் புரிஞ்சு சொல்லணும் வெளியில சொல்றத விட முணு முணு சொல்றது சிறப்பு முணு முணு சொல்றத விட மனதுக்குள் சொல்றது சிறப்பு மனதுக்குள்ள சொல்றத விட மனதுக்குள்ள சொல்லாமலே ஒலித்து கொண்டிருத்தல்னு ஒரு இடம் உண்டுங்கிறது சொன்னேன் ஆமா சார் அதுக்கு பேருதான் அஜபா மந்திரம் ஜபித்தல் ஜபம் மந்திரம் சொல்றது அஜவா மந்திரம்ன்றத உங்களுக்கு ஆதாரம் கொடுத்திருக்கேன் நான் திட்டவட்டமான ஆதாரம் ஆமா கொடுத்திருக்கேன் அதனாலதான் ஏன் கேட்கிறேன் அப்ப மனசு உணர்வுபூர்வமா சொன்னா போதும் இல்லையா சவுண்டா லவுடா சொல்ல தேவையில்லை இல்ல அது இல்லைங்க அது எங்க கூட்டு போகுதுன்னா சொல்லாத இடத்துக்கு மௌனத்துக்கு கூட்டு போகுது அப்ப சொல்லி 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 மனசு இப்ப ஒரு வெளிநாட்டினர் வந்து பகவான் ரமணர்கிட்ட அருணாச்சல சிவங்கர மந்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு மரண பயம் வருது அவர் பேர் இப்ப டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரல ரொம்ப ஃபெமிலியர் நேம் தான் ஒரு மரண பயம் அவருக்கு வந்த போது என்ன பண்றாரு அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவன்னு அவர் ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணதே பயந்து அதுக்காக உறுதியா பிடிச்சு அதை சொல்றாரு அது என்ன கூட்டு போச்சுன்னு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் அதை சொல்றதே விட்டு அந்த மோனத்துல போய் ஆழ்ந்துட்டேன் அப்ப எனக்கு அந்த பயம் விலகி தெளிவும் ஞானமும் கம்பீரமும் ஏற்பட்டது அந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்தது பகவான் ரமணர் தான்னு அவர் பேர் எனக்கு அவசரமா ஞாபகம் இல்ல அவரு சொல்லியிருக்காரு ஆகையினால சொல்லுவது கடந்து சொல்லாது அந்த மௌனத்தில் நிற்றல் என்று ஒன்று உண்டு அதுதான் வெற்றிக்குரிய அடையாளம் என்று உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன் மகிழ்ச்சி முருகன் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 போன <laughs> வாரம் <laughs> 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 <laughs>
நாளைக்கு கூட என்னுடைய வாழ்வியலோசனையாக கிளாஸ் இருக்கு முடிஞ்சா அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆ சரிங்க அந்த லிங்க் எனக்கு அனுப்பி வைங்க நாங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க ஐயா என்னுடைய என்னுடைய நம்பர் என்னுடைய நம்பர் இருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்பர் சேவ் பண்ணி குழுவுல இணைச்சிடுறேன் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் சரிங்க சரிங்க ஐயா பாமன் சாமிகள் இது தபவனத்துக்கு வர சொல்லி பத்திரிகை வச்சோம் நீங்களா வரவே இல்லைங்க வெளியில போறது இல்ல வீட்லயே இருக்கேன் வண்டி ஓட்ட கூடாது இது மாதிரி உங்களை சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க முடிஞ்சா என்ன தேடி வா வாங்க வரங்க 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 நாளைக்கு கூட வர வரும்போது மந்திரங்கள் வந்து ஓதுறாங்க அது கலச கலசம் அப்படின்றது வந்து உயிரோட்டம் கொடுத்துதானே நம்ம வந்து கும்பகலச அபிஷேகம் பண்றாங்க ஆமா அதுல வந்து காஸ்மிக் எனர்ஜி அப்படின்றத வந்து நம்ம பாடியில நம்ம மன்றம் உச்சாதனம் பண்ணவோ நம்ம பாடியில வாங்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஆமா அதாவது அத அந்த கலசத்துக்குள்ளேயோ அல்லது அந்த நாடி சந்தானம்னு கம்பி தொடர்ந்து மூலஸ்தானம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதன் மூலமாகவோ அல்லது இந்த நீரை அங்க அபிஷேகம் செய்வதன் மூலமாக கலசத்துக்கோ அல்லது உள்ள மூல கருவறையினுடைய சிலை கல் சிலைக்கு அபிஷேகம் பண்றதன் மூலமாகவோ ஆற்றல் ஊட்டம் செலுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் சரியா அப்ப கோயிலுடைய மூலஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய கருவறையினுடைய டெய்டிக்கு ஆற்றல் ஊட்டம் செலுத்துபவர் யார்ன்றது என்னுடைய கேள்வி அதை எல்லாரும் செய்ய முடியாது குருக்கள் செய்ய முடியாது அந்த இடம் செய்ய முடியாது புரியுதா ஆச்சாரியால் என்ற நிலையில இருக்கவங்க தான் செய்ய ஐயா அப்ப ஆச்சாரியால்ன்றவங்க தானும் உணர்ந்து அந்த நிலையில நின்று மந்திரத்தை சொல்லுகிற போது இங்க தனக்குள்ள அங்க ஈர்த்து கொள்ளுகிறார்கள் பேராற்றல பின்னர் மந்திரங்களை சொல்லி அந்த உயிரிலிருந்து இரண்டாவது பூத தத்துவமாகிய காற்றுக்கு கொண்டு வந்து மந்திர உச்சாடனங்களை அங்க ஃபீல்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க அதற்கடுத்தது மூன்றாவதாக அக்னியை வளர்த்து அங்க ஹோம குண்டத்துல இந்த வடிவத்துல ஹோம குண்டம் அமைக்கணுங்கிற நீதிகள் தான் இருக்கு அவற்றை அந்த ஹோம குண்டத்துல இருக்கக்கூடிய அக்னியில இறைத்தன்மையை கொண்டு வந்து ஆவாகையாமி அப்படின்னு அங்க ஆவாகனம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நான் நான்காவது தத்துவமாகிய நீர் அது அந்த சொம்பு கிடம் த பானையில இருக்கு அதுல அந்த இறையாற்றல ஏற்படுத்துகிறார் ஊட்டுகின்றார்கள் பின்னர் அந்த நீரை ஐந்தாவது தத்துவமாகிய பருப்பொருளாகிய மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய கல் சிலை மேலவோ அல்லது கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கலசத்தின் மீதோ ஊற்றப்படுகின்ற போது இப்ப பாருங்க எங்கிருந்து வந்தது பேராற்றல் நிலையில் இருந்து ஒரு குருவானவர் ஆச்சாரியால் என்ற நிலையில அவர் உணர்ந்தவராக இருந்து அதை இவர் வாங்கி கொடுக்கிறார்னா இப்ப அந்த மூலஸ்தானத்தினுடைய சிலை அபிஷேகத்துக்கு பின்னால யார் கண்ணு திறக்கிறதுன்னா கண்ணு திறந்த உடனே அது ஒரு பெரிய முக்கியமான நிகழ்வு கும்பாபிஷேகத்துல உங்களுக்கு கேள்வி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புரியுதா அப்ப அந்த கண் திறத்துல செய்த உடனே அந்த டெய்ட்டு யார பாக்கணும்னு நீதி வச்சிருக்காங்க முதல்ல ஆச்சாரியால பாக்கணும் இப்ப பாருங்க நாம கருவறையில கோயில்ல இருக்கக்கூடிய டெய்ட்டிய பெருசு பெருசு பெருசுன்னு வணங்கிட்டு இருக்கமே அந்த டெய்ட்டிக்கு அந்த மூலஸ்தானத்துல இருக்க சிலைக்கு ஆற்றல் கொடுக்கறது யாரு ஆச்சாரியால் அப்ப ஆச்சாரியால் பெரிதா கடவுள் பெரிதான்னு பிரிக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரு மனிதராகி ஆச்சாரியால் அந்த பேராற்றல் நிலையை தொட்டு உணர்ந்து இங்க கொடுத்து நிலைப்படுத்த முடிகிறது என்று சொன்னால் நமக்கு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் எண்ணியதெல்லாம் கை கூடும் என்னானே அம்பலத்தை எல்லாம் வல்லான் தன்னை ஏத்து என்பதுதான் யோக நிலையில துரியம் என்பது அதனால நாம எங்கனைக்கு நம்ம அங்க நின்னம்னா நம்ம சொல்றது எல்லாமே மந்திரம் ஆயிடும் இந்த இடத்துக்கு நான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருக்கேன் நான் அந்த மந்திரம் சொல்லவா இந்த பூஜை பண்ணவான்ற இடத்துல எல்லாரும் நின்னாக்கா நான் உங்களெல்லாம் எப்ப கையை கொடுத்து தூக்கி மேல விட போறேன்னு எனக்கே தெரியல 
ஐயா நான் கேட்க வேண்ட கேள்வி வந்து இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஆபாகன பண்ணணும் சுவாக அப்படின்ற போது ஒரு பஸ் மத்தம் இப்போ ஒரு புடவியே ஏதோ ஒரு போட்டு பஸ்மம் பண்ணி சாமிக்கு வந்து இது பண்றாங்க இப்போ அந்த இது பண்ணி கும்பகலச உயிரோட்டம் கொடுத்து எடுத்துட்டு போய் நம்ம கலசத்துக்கு இப்போ ஒரு போன் அந்த பிரபஞ்சத்தோட நம்ம அங்க உட்காந்து நம்ம தியானம் பண்ண போது வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வந்தேன் பிரபஞ்ச ஆற்றலை அங்க அந்த நிகழ்வு நடக்கிற இடத்துல எல்லாருமே பெற முடியும் நாம அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போனோம்னா நாம அந்த ஆற்றலை பெற முடியும் ஆமா நான் என்னால இந்த கேள்வி கேட்டேன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கயிறு போடுறது அந்த பூ நூல் போட்டு இங்க இருந்து சாமி கேட்டுட்டு போய் செல்லுறது எல்லா வேலையும் நான் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட கோவில் கோ கலச கோபுரத்து மேல ஏறி செய்யறது எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்பயும் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஊர்ல எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால நான் என்னால கேட்டோம்னா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த உயிர் குறுக்குற அந்த கயிற எடுத்து கையில கட்டினா வந்து நோய் வராது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ஐதீகம் உண்டு அந்த கயிறு கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த செவப்பு கடல்ல போடுறது ஆஹ் தர்பை தர்பை அந்த பட்டு நூல் பட்டு நூல் ரெண்டுமே சேர்த்து எடுத்துட்டு போவாங்க தர்பா வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது பல ஆயிரம் ரூபாய் அன்னைக்கு குடுப்பாங்க ஆனா அந்த நூல் மட்டும் கிடைக்காது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆச்சாரியார் அவங்க மட்டும் கரெக்டா அந்த கும்பகல் சாக்கும் போது அந்த நூலை சுத்தி இருக்கு ஒரு ஆள் போவான் அந்த நூலை சுத்தத்துக்குனே ஒரு ஆள் போய் நூலை சுத்துவான் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ஐயா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ஐயா இன்னொரு சந்தேகம் இன்னொரு சந்தேகம் அந்த கண்ணு மட்டும் எப்படி திறப்பாங்கன்னு அதை மட்டும் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன் அது ஒரு சடங்கு தாமா அங்க வந்து சபதி கண் திறப்புக்கு ஏற்றவாறு அங்க அமைப்ப வச்சிருவாங்க ஆனா அதன் மேல உள்ள ஒரு கோடு போட்டு அதை திறக்கிறதாக அங்க பாவிச்சு அதை செயல்படுத்துறத மட்டும் அந்த இடத்தை அன்புடன் ஆச்சாரிய பீடத்தினுடைய அந்த விராட் விஸ்வ பிரம்மத்தினுடைய அந்த வம்சாவளி மனு மய விஸ்வஞ்ச சிற்பி இந்த வம்சாவளியில் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் ஆவியாக இந்த இடத்தில் நான் எந்த ஒரு வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் குறிப்பிடவில்லை எல்லோருக்கும் மொத்த பிரம்மத்தையே படைத்த இந்த புவனத்தையே படைத்த அந்த விஸ்வ பிரம்மம் விஸ்வ விராட் விஸ்வ கர்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஐவருக்கில் எடுக்கப்பட்ட இந்த அற்புத அந்த தீட்சை இந்த தீட்சையின் வாயிலாக தான் மற்றவர்களுக்கு ஏறு வந்து உழுகலாம் உழுபவன் நான் தானே உழுது நெல்லை விளைவித்தேன் என்பதை விட ஏறு உழுபவனுக்கு அச்சானியை செய்து அந்த அக்னியில் தட்டி நீட்டி கொடுத்து அந்த ஆதி ஆதார சுருதியை தந்தவன் விஸ்வகர்மா என்ற நிலையில் இருப்பதால் கண்ணை கண்ணை திறப்பதற்கு இது ஒரு சிலையை வடிப்பதிலிருந்து கல்லை தேர்வு செய்திலிருந்து தேரையை பார்த்து கல்லை தேர்வு செய்து முறையான அந்த கால கால நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு சிற்பங்களை வடித்து அந்த அங்க லட்சண சாமுந்திர லட்சண விஸ்வ அந்த சாரஸ்வதிய யுத்திகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி நெறிப்படுத்திய பின்னே அதை வந்து முறையான அந்த சில பிரதிஷ்டாபன நெறிமுறைக்கெல்லாம் ஆட்படுத்துவதற்கு முன்னே அந்த விஸ்வகர்மா என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு ரகசியங்கயா கண் திறப்பது எப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை ஈஸியா கேட்டாங்க அதுதாங்க பிராண பிரதிஷ்டை ரிக் யஜு சாம தர்வானிச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வதற்கு நீங்க இப்ப அற்புதமா ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்கயா தானும் உணர்ந்து தனக்கான நிலையில் இருந்து தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த சிலையினுடைய சிவஸ்வரூபம் ஜீவஸ்வரூபம் அந்த சித்திதனை முதலில் தன்னைத்தான் பார்த்த பின்னே அதில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான நிலையையுமே தான் ஏற்றுக்கொண்ட பின்னே அந்த கதிர்காம யுத்தி மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பரவட்டும் என்பதற்காக தான் ஏற்றிய பஞ்சபூத செரிமானத்தின் வாயிலாக அக்னியின் சுவாகா என்று சொல்லப்படுகின்ற வாயிலாக இந்த பட்டு நூல் கட்டுறது தர்பைய திருச்சி கலசத்து கொண்டு போறது அதுல நீராஜனம் பண்றது அபிஷேகம் பண்றது அதுக்கான மருந்து சாத்துறதுக்கு முன்னாடி சக்கரம் வைக்கிறது இந்த ரகசியம் அனைத்தும் படைப்பின் ஒரு கருவை உருவாகி இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஒரு தாய் வளர்ப்பதை போல பிரம்மம் எப்படி வளர்க்கிறதோ அது போல அற்புதமான ஒரு ஒரு பயிற்சி பிரபஞ்சத்திற்கே கொடுக்கப்பட்ட அந்த விஸ்வகர்மியத்தினுடைய சாரஸ்வதி தாங்கிய அந்த தத்துவம் கண்ணை திறப்பதற்கு கூட அவர் அற்புதமான நெறிமுறை உண்டு அது எப்படி திறப்பாங்கன்னா குருவத்தின் மத்தியில் கை வைத்து நான் ஒரு விஸ்வகர்மாங்கியா ஐயாவுக்கு ஏற்கனவே என்னை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நானும் பழனி தான் இருந்தாலும் எனக்கும் உங்களை போல அந்த தண்டாயுதவாணி ஒரு சில வாய்ப்புகளை கொடுத்தாரு இரண்டாயிரத்தி இரண்டுல பழனி முருகனுக்கு விற்சவருக்கு நீங்கள் பணியில் இருக்கும்போதே 
நான் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுல ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நான் அப்ப பொற்கொள்ளர் ஆயிருந்தேன் ஜோலன் கம்யூனி டிசைனர் நான் நான் என்னுடைய பற்றையில என் கைவண்ணத்தில் அந்த முருகப்பெருமானும் போகருடைய சன்னதியில் இருந்து ஒரு ஆறு மாத காலங்கள் இருந்து அந்த கவசங்களை இப்பொழுது தங்கத்தேர்ல இருக்கக்கூடிய உபய உபய நெறிமுறை வேற ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்ணாலும் என் பற்றையில என் கையால் செய்யப்பட்ட ஒரு பயணம் ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வர்றேன்னா அவங்க கண் திறந்த விஷயத்தையும் பிராண பிரிஷ்ட யுத்திகளையும் அதுக்கான சாரம்சம் சாரஸ்வதியும் என்று சொல்லப்பட்ட ரகசியங்கள் அனைத்தும் மிக அற்புதமான சிற்ப களஞ்சியத்தில் உள்ள ஜீவ விருத்தி பிராண பிரிஷ்டை ஆகும் என்பதை உணர்த்துறவங்க கதிர்காம யுத்தி இருந்துதான் வெளிப்படுது ஒவ்வொன்னையும் பொருளையும் வச்சு சொல்லி இருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே மேம்பொருள பாத்துட்டு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அந்த முழுமையான நிறைவு இங்க கிடைக்கிறது இல்ல அப்ப இங்க அந்த அமைதியும் நுட்பமும் தியானமும் ஓர்மையும் மௌனமும் அமையுமானால் அங்கிருந்து என்ன வரணுமோ அது நமக்கு வருங்கிறது என்னுடைய உரையின் நிறைவு நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றிங்க ஐயா குமரேசன் குமரேசன் எங்க இருக்கீங்க பயணியில அனுபவத்துல பாக்கும் போது கண் தரப்பு அப்படின்ற போது தங்க ஊசி தங்க ஊசினால அப்படி பொறுமையா அப்படி அந்த சந்தனம் போட்டு அப்படி பொறுமையா அப்படி கண் மாறி திறந்து பஸ்ட் பாக்குறது ஆச்சாரியர் பாப்பாங்க ரெண்டாவது பிரம்மச்சாரியம் மூணாவது தான் பொதுமக்கள் வந்து பார்க்க வைப்பாங்க கோமாதா இது மூணு தான் கோமாதா பிரம்மச்சரியன் மூணாவது வந்து சுமங்கலி அப்படின்னு ஒரு வருஷம் லிஸ்டே இருக்கு ஒரு லிஸ்டே இருக்கு ஆமா ஒரு லிஸ்டே இருக்கு அது ஒவ்வொரு கோவிலுக்கு ஒவ்வொரு முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதுல இம்பார்ட்டண்டா சொல்ல வந்தது அந்த இறை பிம்பத்துக்கு கண் திறத்தல் என்ற சடங்கு செய்த பின்னால அந்த இறை பிம்பம் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது ஆச்சாரியால என்ற முதன்மையான கருத்தை மட்டுமே இங்க நான் வெளிப்படுத்தி இருக்கேன் சந்தோஷம் 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 நான் அந்த அனுபவங்கள்ல இருந்து நிறைய நம்ம எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் நம்ம செஞ்சதுனால கொஞ்சம் இறங்கி செஞ்சதுனால அந்த அனுபவங்கள் கிடைச்சிருந்த இறைவன் நன்றி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஐயா ஓகே நன்றி